Bueno, demostramos estos 11 alcaldes que sí se puede. Cuando se despoja, nos despojamos de intereses particulares, de mezquindades regionales y pensamos en grande, se puede lograr estas integraciones tan importantes para el futuro de esta subregión y del Valle del Cauca. Estos 11 alcaldes vamos a firmar en el día de hoy la constitución legal de la subregión, la segunda en el país, que significa nada menos y nada más que entrar a la historia por la puerta grande de la integración, que es el futuro inmediato del país. Se han demostrado en el mundo entero que la integración regional es lo que hace que se apalanquen la fortaleza de cada uno de los municipios y de las regiones, que unamos esfuerzos para resolver problemas, eh, integremos eh, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo y así poder pensar en grande, en una subregión, la eh, suroriental del Valle del Cauca, que tiene el 75% de la población total del Valle del Cauca. Alcalde, ¿se puede decir que por encima de algunas intenciones regionales de torpedear el G11, este sale adelante? Por supuesto, estamos demostrando, el G11 no es solamente el contrato a plan, esa es una parte importante, pero el G11 significa integración legal, significa unir esfuerzos, significa buscar soluciones a los problemas comunes que tenemos los 11 municipios y esperamos pues que en el futuro, sea quien sea los alcaldes, pues tengan que seguir marchando ya, porque ya hoy el G11 es una constitución subregional legal, constituida legalmente de acuerdo a la constitución de la ley. Alcalde, ¿cuáles son los proyectos puntuales con los que se va a ver beneficiada Palmira con este G11? Pues muchísimo. Nosotros estamos trabajando en planes de seguridad comunes, en planes viales comunes, eh, en planes de educación comunes, en muchas eh, estrategias comunes estos 11 municipios. Fundamentalmente con Cali tenemos proyectos importantes y con otros municipios y seguramente el gobierno nacional hoy, el actual presidente, eh, estoy seguro que nos va a acompañar con la firma del contrato plan que significa mucha plata para el Valle del Cauca y para el G11 también y en el futuro los otros presidentes tendrán que caminar de la mano con el G11 para apalancar este, esta subregión tan importante en la economía del país, no solamente en la economía del Valle del Cauca, sino en la economía del país, estos 11 municipios pesamos mucho. A propósito del presidente Juan Manuel Santos, esta semana el Encuentro Nacional de Alcaldes ha colocado de ejemplo al G11 del Valle del Cauca que se debe cristalizar y aprovechar todos estos recursos del gobierno nacional. Así es, somos un ejemplo importante. Agradecerle y felicitar a todos los compañeros alcaldes del G11 que nunca desfallecieron, que nunca dejaron de tener fe en este proyecto. Agradecerle al doctor César Lemos, nuestro coordinador eh, operativo, que nos ha ayudado muchísimo con la operatividad y concreción de cada uno de los temas y coordinación general. Al alcalde de Cali, a todos y cada uno de los alcaldes que de una u otra manera hemos colocado nuestro esfuerzo, nuestro eh, eh, personal, nuestra capacidad humana para que podamos llevar a cabo con éxito y firmar hoy eh, por fin esta subregión que queda a partir de hoy legalizada eh, de acuerdo a la constitución de la ley. Doctor Ritter, ¿qué piensa usted y el joven sobre la ampliación del pedido para alcaldes y gobernadores? En mi caso, hablo por Ritter López, eh, me parece justo que se amplíe el periodo de los alcaldes, no en este periodo, sino en el que sigue y que al mismo tiempo eh, ¿Y por qué pienso que se debe prorrogar el periodo? Porque es muy corto. Nosotros tenemos dos periodos de ley de garantías que nos quitan muchos meses. Tenemos que entrar en un año y medio, dos años, a planificar, a organizar la casa, hacer diseño, hacer estudios previos y se nos pierde mucho tiempo y se nos quedan cosas en el camino. Por lo tanto, estoy de acuerdo que se prorrogue, eh, prorrogue el periodo de los alcaldes y gobernadores, pero al mismo tiempo me gustaría que se... Eh, eh, modificara la forma de revocar el mandato a los alcaldes y gobernadores. Si a, a un municipio le toca un buen alcalde, pues eh, eh, me parece que queda bien. Pero si a un, alcalde, si a un municipio le toca un alcalde malo, eh, el, 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 ese, ese municipio va a sufrir mucho. Por lo tanto, hay que flexibilizar y hacer mucho más eficiente la hora de que la ciudadanía pueda revocar a un alcalde ineficiente.